হ্যালো মে লাভলি ভিউস আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মাম লন্ডন আজ রবিবার আজকে লন্ডনে বেতনাল গ্রিনে আমাদের বৈশাখী মেলা হয়ে গেল প্রত্যেক বছর বৈশাখ এপ্রিলে হয় বাট লন্ডনের ওয়েদার অনুযায়ী মেলার ডেটটা ফেলা হয় সেই জন্য প্রত্যেক বছর দেখা যায় জুন জুলাইয়ের দিকে কিন্তু মেলার ডেটটা ফেলা হয় কারণ যে দিনটা একটু সানি থাকে বৃষ্টি থাকে না তখনই কিন্তু মেলার ডেটটা ফেলে সবার জন্য ভালো হয় সবাই ঘুরে ফিরে খুব স্বাচ্ছন্দে বেড়াতে পারে তা আমি মেলায় চলে আসলাম এবং খুব সিকিউরিটি ছিল গেটে সবাইকে একজন একজন করে চেক করে সব কিছু চেক করে কিন্তু মেলার মধ্যে নেওয়া হচ্ছে আমরা সব সিকিউরিটি শেষ করে দেন মেলার মধ্যে চলে আসলাম অনেক মানুষ ছিল আজকে মেলায় এবং ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল মনে হচ্ছিল যে সব কিছু মিলে মেলাটা আজকে খুব জমে গিয়েছিল আর বাংলাদেশ থেকে গানের শিল্পীরা এসছিলেন আর অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর স্টল হয়েছিল শাড়ি অনেক রকম খাবার দাবারের স্টল হয়েছিল আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে আমি আগে মেলায় খুব যেতাম না আমি গতবার গিয়েছি আর আজকে গেলাম আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আমার ফ্রেন্ড ওর বাচ্চারা আমরা হাঁটছিলাম আমার বাচ্চাদের আনা হয়নি কারণ গতকাল আমি আরেকটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সেখানে আমার ছোট ছেলে আদিয়ানকে নিয়ে একটা বড় বিপদ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছে সেই জন্য আদের তারা আব্বুয়াদ চাইল না যেমন ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে মেলায় আসতে বলল যে তুমি একা যাও আর ওরা বাসে একটু রেস্ট নেই আমার নেক্সট ভিডিওতে হয়তো বা আপনারা দেখতে পারবেন আদিয়ানকে নিয়ে কীরকম আমরা একটা বিপদ হয়েছিল আর আল্লাহ কিভাবে আমাদের সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছে তো মেলায় সবাই খুব সুন্দর করে এসেছে দেখে খুবই ভালো লাগলো আর ডাব বিভিন্ন রকম খাবার ছিল বিশেষ করে আমি দেখলাম আইসক্রিম আর ডাবের পানি আর শরবত ছিল এইগুলো খুব চলেছে কারণ আজকে ছিল অনেক গরম অনেক গরম ছিল চটপটি ছিল ফুচকা ছিল আমি ফুচকা খেয়েছি আমি কুলফি আইসক্রিম খেয়েছি চানাচু খেয়েছি আমার খুবই ভালো লেগেছে আর আমি একবার আইসক্রিম খাইনি অনেকবার আইসক্রিম খেয়েছি কারণ অনেক গরম পড়েছিল সেজন্য তো আমরা এখান থেকে ফুচকা নিয়ে এ সাইডটায় যাচ্ছি আর আচার ছিল বিভিন্ন রকম আচার ছিল তো আচার খাইনি কারণ এমন গরম ছিল আর আমার টকের প্রতি খুব বেশি একটা নেশা নাই সেই জন্য আমি আচার খাইনি আজকে আর খুব সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি হয়েছিল আর আমি ঈদের সময় আপনাদের গ্রিন শিট মার্কেটে একটা সব দেখেছিলাম দেশি বুটিক্স সেই দেশি বুটিক্স ওরা আসছিলেন এখানে স্টল নিয়ে এবং ওদের শাড়ি ওদের সব কিছু আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আর সব কিছুই ভালো লাগলো আমি সমস্তটাই ভিডিও করার চেষ্টা করেছি আপনাদের দেখাবো বলে কিন্তু অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল তাই কিছু কাট করে ছোট করে দেখাতে হচ্ছে কারণ আপনারা তো জানেন ইউটিউবে খুব বেশি বড় ভিডিও দেওয়া যায় না সেই জন্য একটু ছোট করে আমার বিশ মিনিটের মতো ভিডিও করে দিতে হচ্ছে এই তো আর শাড়িগুলো খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি ছিল ওড়না ছিল এ হচ্ছে আমার এক আপু ওর সাথে আমার খুব ভালো একটা সম্পর্ক ও সব দিয়েছে আর সবগুলো জিনিস ওর খুবই সুন্দর ওর ফেসবুকে সেল করার পেজও আছে তো সব কিছু মিলে অনেক ভালো লেগেছে আর আমি খুব চাচ্ছিলাম মেলার সাউন্ডটা আপনাদের শোনাতে গান হচ্ছিল চারিদিকে হই চই বাট আমি খুবই দুঃখিত সেই সাউন্ড শোনাতে পাচ্ছি না কারণ ইউটিউবের একটা রুলস আছে কোনো রকম গানের সাউন্ড আসা যাবে না তাহলে আমার ভিডিওটার মধ্যে ওরা একটা স্টিক বসিয়ে দিবে সেই জন্য গান বাজছিল বলে আমি মেলার সাউন্ডগুলো আপনাদের শোনাতে পারলাম না তো জুয়েলারি সবগুলো কিছু কিছু খুবই আমার ভালো লেগেছে 
আর শাড়িগুলো বিশেষ করে শাড়ি সবগুলো শোপিস বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন খেলনা এগুলো সব কিছু মিলে মেলাটা খুব জমজমাট ছিল আর সবার হাতেই দেখলাম কুলফি ছিল কুলফি আইসক্রিম মানে এমন কেউ নাই যে কুলফি আইসক্রিম খাচ্ছিল না কলা পাতা তো খুবই মানে জমজমাট ছিল কলা পাতা কলা পাতা আমাদের লন্ডনে খুব জনপ্রিয় একটা সব খাবারের জন্য ফুচকার জন্য সব কিছু ভর্তা সব কিছুর জন্য কলা পাতা খুব জনপ্রিয় তো কলা পাতা প্রত্যেক বছরই মেলায় আসে এবারও এসেছে আর অনেক সাদারও অনেক রকম স্ন্যাক্সের দোকান দিয়েছে আর আমার পরিচিত অনেকেই আসছিলেন সবার সাথে দেখা হয়েছে আর এ হচ্ছে আচার পানও ছিল সব কিছুই ছিল মনে হয়েছিল যে আজকে পান খাবো তারপরে সময়ের অভাবে আর খাওয়া হয়নি আম ভত্তা ছিল আর জুস ছিল বাচ্চাদের জন্য মানে যে যেটা পছন্দ করে সে সেটাই খেয়েছে আমার এখানে অনেক ছোট ছোট আপুরা আসছিলেন সমবয়সী আপুরা আসছিলেন আর বেশিরভাগ দেখা গেল ডাব খেতে ডাব খাওয়ার পর ডাব ভেঙে আবার ভেতর থেকে নারিকেলও খাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকে সেটাও খুব ভালো লাগলো দেখে আর বাঙালিদের সাথে সাথে কিন্তু অনেক সাদারও এসে জয়েন করেছিল কেউ শাড়ি পরে এসেছে কেউ থ্রি পিস পরে এসেছে আমার খুবই ভালো লেগেছে যে আমাদের বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে তারাও খুব এনজয় করছে তারাও সেই নববর্ষের মেলা উদযাপন করছে খুবই ভালো লেগেছে আমি অনেকের ভিডিও করেছি যারা হোয়াইট পিপল শাড়ি থ্রি পিস পরে মেলায় জয়েন করেছে আপনারা হয়তো বা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন অনেকের ভিডিও আমি করেছি আর মেলায় আরেকটা ব্যাপার জন্য খুবই ভালো লেগেছে আজকে আমার সাথে শিমুলের সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল সানা শিমুলকে তো অনেকেই চেনেন ও মেক আপ আর্টিস্ট এবং খুব সুন্দর ও মেক আপ করে একসময় আমি সাজতে পারতাম না তো শিমুলের মেক আপ দেখে আমি একসময় কিছুটা হলো শিখেছিলাম আর কি আর শিমুলকে রনি ভাইকে আমি খুব পছন্দ করতাম আর রনি ভাইয়ের সাথেও খুব কথা হতো তার পেজের মাধ্যমে শিমুলের সাথেও হতো কিন্তু ওর সাথে আমার দেখা হয়নি সব সময় ওদের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে বেশিরভাগ কথাটা হতো আর ভাইয়া হঠাৎ তো মারা গেল তোমরা অনেকেই জানো তো উনি মারা যাওয়ার পর আমরা খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম খুবই আমাদের লন্ডনে মনে হয়েছিল যে একটা শোকের ছায়া বয়ে গিয়েছিল এরকম যাক ওকে দেখে খুব বেশি কথা বলিনি কারণ আমার কষ্ট আবার একটু কুইক চলে আসে সে জন্য একটু হাসি মুখে ওর সাথে একটু গল্প করে ছবি তুলেই আমি সরে গেছি কারণ আমি চাচ্ছিলাম না ওর সাথে আমি একটু স্যাড হতে আমি চাচ্ছিলাম না সেই জন্য কুইক সরে গিয়েছি আর এ হচ্ছে সেই আমার আপুটার শপ এটা হচ্ছে দেশি বুটিক এটা তোমরা গ্রিন শিট দামিনীর মধ্যে যে শপটা দামিনীর নিস্তলায় এখানে তোমরা এত সুন্দর সুন্দর ব্লাউজ খুবই কম দামে খুবই সুন্দর সুন্দর শাড়ি এগুলো সব পেয়ে যাবা এবং খুব রিজনেবল প্রাইস এই ব্লাউজগুলো হয়তো বা দশ টাকা বারো টাকা এরকম টাইপেরই প্রাইসও বলল আর খুব সুন্দর সুন্দর শাড়িও ছিল এই শাড়িটা যেমন আমার খুবই ভালো লাগলো এই শাড়িটার কালার কম্বিনেশন আমার খুবই ভালো লেগেছে এই শাড়িটা আর পাশেই একটা সব ছিল বাচ্চাদের খেলনার অনেকগুলোই সব ছিল বাচ্চাদের খেলনা তবে আমি বেশিক্ষণ ছিলাম না আমি টু আওয়ার্সের মতো মেলায় ছিলাম তবে আমি যে টাইমটায় গিয়েছি সেই টাইমটা খুব পারফেক্ট একটা টাইম ছিল সেজন্য খুব ভালো লেগেছিল আমি সমস্তটা ভিডিও করে নিয়ে আসতে পেরেছি আমার সেজন্য খুবই ভালো লেগেছে আর সবার সাথে দেখা হয়েছে পরিচিতরা একসাথে বসে গল্প করেছি খুবই ভালো লাগলো সেই জিনিসটা আর এখানে আমরা এক্সাইট করে এখন বসেছি কারণ আমার ফ্রেন্ডের বাচ্চারা খাবে ওদের জন্য খাবার নেওয়া হচ্ছে আর 
আজকে কিন্তু একটা রেসিপিও দিব মেলার মধ্যে রেসিপিটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে এই সবটার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা রুটির মতো করে ময়দা দিয়ে বানিয়ে নেবা এটা কিন্তু আমরা বাসায় করি বাচ্চাদের জন্য প্যানকেক টাইপের মানে বড় একটা প্যানকেকের মতো করে নিয়ে তারপর যখন একটু সেদ্ধ হয়ে আসবে ঠিক এভাবে দুভাজ করে এর উপর একটা বানানা কুচি করে কেটে দিতে হবে তারপর এক সাইডে নোটেলা দিয়ে দিতে হবে হয়ে গেল এটা কিন্তু বাচ্চারা খুব পছন্দ করে এই খাবারটা আর মেলাতে দেখে আমারও খুব লোভ লাগছিল দেখলাম অনেকেই কিনে খাচ্ছে বাট আমি অনেক ঝাল খেয়ে ফেলেছিলাম তাই আর এই মিষ্টিটা নিচ্ছিলাম না কারণ অ্যাসিডিটির প্রবলেম হয়ে গেলে তখন আবার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যাবে সেই জন্য তো এভাবে বাসায় অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য বানাবেন আশা করি বাচ্চারা খুব পছন্দ করবে এভাবে এই তো হয়ে গেল ঝটপট খাবার তো আমি এখন আবার আরেক সাইডে যাচ্ছি এখানেও ভাত তরকারি এরকমও ওরা সব দিয়েছিল আসলে সবাই তো সব খাবার পছন্দ করে না তো সব টাইপের খাবারই ছিল সবার জন্য আর এটা হচ্ছে আমার আরেকটা মিষ্টি আপু এ আপু তানি আপু লন্ডনে যে কোনো অনুষ্ঠানে যাও না কেন তানি আপুর সাথে দেখা হবেই উনি খুবই শৌখিন বাচ্চাদের জন্য উনি অনেক কিছু করে থাকে বাচ্চাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করায় এ আপুটাকে আমি ফেসবুকের একটা পেজের মাধ্যমে চিনি বাট উনি এতই টায়ার্ড ছিল বেশিক্ষণ কথা বলিনি আর কি আর শাড়ি সব দিয়েছিল ওনার শাড়িগুলো খুব সুন্দর ছিল এই তো আর আজকের ওয়েদারটা কি ছিল অনেক গরম আবার একটু পরে একটু ঠান্ডা বাতাস আবার গরম এরকম টাইপের একটা ওয়েদার ছিল এই অন্ধকার হয়ে যায় মনে হচ্ছিল যে না এখন মনে হয় একটু ভালো লাগবে গরম নাই আবার দু তিন মিনিট পর আবার অনেক রোদ চলে আসলো আর সবগুলো দোকান খুব সেল হচ্ছিল আবার সব সময় দেখি তো মেলায় এত সেল দেখিনি আজকে যে সেল আমি দেখেছি আজকে সেল দেখলাম প্রচুর সেল হয়েছিল আজকের মেলাতে বিশেষ করে ওরা চটপটি এগুলো খুব সেল করছিল এই সাইড মানে এক এক সাইডে এক এক রকম হচ্ছিল এই তো শিমুলের সাথে আমার এই সবটাতেই দেখা হয়েছে আমি ফুচকা কিনছিলাম আর শিমুল পাশে ছিল তারপর শিমুলের সাথে কথাটা তো বললাম এই তো আর শিমুল দেখতে অনেক সুন্দর সামনাসামনি আর খুব ভালো একটা মেয়েও শিমুলের ব্লগ চ্যানেলও আছে আশা করি তোমরা সবাই দেখবা শিমুলের চ্যানেলটা আর ওর জন্য সবাই দোয়াও করবা আল্লাহ যেন ওকে অনেক 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 সুখী করে এই তো আর আমার ফ্রেন্ডের বাচ্চাদের আমি বললাম যে চলো আমরা রাইডগুলো সাইড দেখি তো ভাইয়া সবার জন্য কুলফি নিয়ে আসতে গেল তো সবাই কুলফি খেয়ে হয়তো বা রাইডের দিকে চলে যাব তাছাড়া এর আগে আমরা একটু ভাবলাম গান শুনে আসি যেহেতু ইমরান আসবে ইমরানকে তো তোমরা সবাই চেনো মনে হয় ক্লোজ আপ ওয়ান থেকে ইমরান আসছিল তো ইমরান আজকে গান গাবে এর আগে আমাদের এখানে লন্ডনের কিছু কিছু শিল্পীরা গান গেয়েছে এখন ইমরান আসবে তাই সবাই স্টেজের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে আর ও খুব সুন্দর সুন্দর গান গেয়েছে বাট আসলে কি এখন আর আমাদের সেই বয়সটা নেই যে স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে গান শোনা নাচানাচি করা ওটা ভালো লাগে না আসলে আর এত সাউন্ডে মাথার মধ্যে মনে যন্ত্রণা লাগে এরকম তো দূরের থেকে একটু দেখলাম আর বিভিন্ন রকম ড্যান্স হচ্ছিল আমি বিশেষ করে খাবার দোকানগুলো বেশি এনজয় করেছি কারণ যার যেটার প্রতি দুর্বলতা আমার তো খাওয়ার প্রতি একটা দুর্বলতা সেই জন্য আমি খাওয়ার দোকানে ঘুর ঘুর করলাম বেশি আর সব কিছু যে খেয়ে ফেলেছি তাও কিন্তু না আমার চয়েস ছাড়া আমি আবার খেতে পারি না তো যেটা যেটা মনে হয়েছে যে একটু খাই সেটাই খেয়েছি একটু চানাচুর কিনে নিলাম চানাচুরটা খেতে মন চায় যে একটু ঝাল ঝাল থাকে খেয়ে নেই 
তো আমার ফ্রেন্ডকে বললাম যে চলো আমরা একটু সামনের দিকে ঘুরি তো এই সাইডটাও আসলাম এখন মানুষ মানে যতই সন্ধ্যা হচ্ছিল অতই মানুষ আসছিল কারণ আমাদের এখানে তো এখন একদম ইভিনিংটা চলে আসে রাত নয়টা দশটার মধ্যে তাই মেলাটাও ঠিক আটটা নয়টা পর্যন্তই হয়েছে খুব জমজমাটি হলো মেলাটা তো আমাদের কুলফিও চলে আসছে আমরা সবাই কুলফি খাচ্ছি আর এখন সবাই আমরা এখন স্টেজের সামনে কিছুক্ষণ থাকব তারপর আমরা বাচ্চাদের নিয়ে ওদের অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখব মানে ওদের বিভিন্ন রাইডে চড়ব তারপরে আমরা বাসায় চলে যাব কারণ অনেকক্ষণ হয়েছে আমি মেলায় আসছি আমার সব কিছু ঘোরা শেষ এখন মনে হচ্ছে যে কখন বাসায় যাব কখন বাচ্চাদের সাথে দেখা হবে কখন হাজব্যান্ডের সাথে দেখা হবে মানে দেখলাম বাচ্চা নিয়ে আসলে যেমন একটা টেনশন না নিয়ে আসলে এর চাইতে খুব বেশি খারাপ লাগে মনে হয় কি যেন সাথে নাই ঠিক এরকম একটা অনুভূতি আমার হচ্ছিল আর আমার হাজব্যান্ডের ছাড়া ছাড়া আসছি বাচ্চাদের ছাড়া আসছি আমার খুবই একা লাগছিলো আমার আমি বারবার ওদের ওদের ফোন করে কথা বলছিলাম যে তোমরা কি করছো কি করো কি খেলা দেখলাম না মার্শাল ওরা ভালোই ছিল এই তো আমি স্টেজের সামনে চলে আসছি ইমরান এখন গান করছে ও অনেক সুন্দর সুন্দর গান করেছে আর আমি এখন বাচ্চাদের রাইডের সামনে চলে যাচ্ছি বাচ্চাদের অনেক রাইড আসছিল আর বিভিন্ন রকম গেমসও ছিল বড় বড় পুতুল উইন করার গেমস আসলে বাচ্চাদের রাইড ছাড়া কোনো মেলায় আমার কাছে মনে হয় না যে জমার কথা বাচ্চাদের বেশি বেশি অ্যাক্টিভিটি থাকলেই মেলাটা বেশি জমে তো গতবার আমরা সবাই মিলে আসছিলাম আদ্রিতা এস আদিয়ান খুবই মজা করেছিল তবে ওরা আসলে না একটু জ্বালাই বেশি যেমন আদিয়ান আয়াস ওরা খুব ডিস্টার্ব করে আসলে ছোট মানুষ তো ওরা বুঝে না দেখা যায় ওদের পেছনে পেছনে থাকতে হয় আর একটার পর একটা ওদের এটা লাগবে সেটা লাগবে মানে কোনোটা বাদ নাই যে ওদের লাগবে না এরকম একটা ডিস্টার্ব করে তাই আজকে ওয়েদার সব কিছু মিলে আসলে ওদেরকে আনাও হয় নাই তো এক একা ঘুরছি আর ওদের ফিল করছি যে ওরা আসলে হয়তো বা এই রাইডে উঠতে চাইতো এই রাইডে উঠতে চাইতো তবে আমার ফ্রেন্ডের বাচ্চারা দু একটা রাইডে উঠলো ভালোই লাগলো দেখে আর অনেকেই দেখলাম বড় বড় টাইগার ডলগুলো উইন করছে সব কিছু মিলে খুব মজা করলাম মেলাতে আর বাংলাদেশের সব কিছু লন্ডনের মাটিতে বসে দেখলাম খুবই ভালো লাগলো আসলে আর এখন বাসায় চলে যাব সেই জন্য আমরা রেডি হচ্ছি আর আয়াস আদিয়ান ওদের জন্য ওয়াটার গান কিনে নিয়ে গেলাম কারণ ওয়াটার গান ছাড়া আর কিছুই ভালো পেলাম না মেলার মধ্যে আর যেই টাইপের গাড়ি বা পুতুল পেলাম এগুলো ওরা পছন্দ করবে না তাই ভাবলাম গরমের মধ্যে হয়তো বোয়াটার গানটাই পছন্দ করবে এখানে কিন্তু কবিতা আবৃত্তিরও একটা সেকশন ছিল দেখলাম কবিতা সেন্টার এখানেও সবাই সকাল থেকে অনেক যার যার মতো করে কবিতা আবৃত্তি করেছে ভালোই লাগলো দেখে আর এখন বাসার দিকে যাব অনেকেই চলে যাচ্ছে কারণ একটু পরে যখন মেলার গেট ক্লোজ করে দেবে সবাইকে একটা গেট দিয়ে বের করবে তখন আরও প্রবলেম আরও বেড়ে যাবে তখন হাঁটাই যায় না তাই একটু আগে আগে বের হয়ে যাচ্ছি আর আমার ফ্রেন্ডের সাথে আবার বাসায় চলে যাচ্ছি ওর হাজব্যান্ড গাড়ি সামনে চলে যাচ্ছে আর এখানে একটাই প্রবলেম মেলার মধ্যে আসলে গাড়ি পার্কিং করতে হয় অনেক দূরে অনেক দূরে গাড়ি পার্কিং করতে হয় সেই গাড়ির কাছে যেত কিন্তু অনেক কষ্ট হয়ে যায় এ তো বাসায় চলে আসলাম আয়াস আদিয়ান খুবই হ্যাপি ওদের ওয়াটার গান পেয়ে ওরা খুব এনজয় করছে মনে হচ্ছে ওরা গিয়ে যতটুক এনজয় করত এর চাইতে ওরা বাসায় বসে সেই এনজয়টা করছে তো আজকের ব্লগ এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন 
আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা